Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan handycam ke monitor TV, monitor atau TV ya. Jadi, cara ini biasanya dibutuhkan buat orang-orang yang mau bikin event, terus ada kamera, dan kameranya itu harus nyambung ke LED TV atau proyektor, teman-teman. Nah, cara nyambunginnya itu gampang. Yang pertama, teman-teman harus ada kamera. Di sini, kita pakai kamera handycam. Handycam apa aja bisa. Cuman, saran saya cari yang ada colokan outputnya itu HDMI, teman-teman. Contohnya kayak gini. Nah, ini ada colokan HDMI output. Biasanya, tiap kamera itu outputnya beda-beda. Ada yang HDMI, ada yang AV output, ada yang colokannya RCA atau analog, itu juga bisa. Tapi yang paling penting itu ada outputnya. Nah, di sini ada output HDMI. Output HDMI ini nanti yang ngeluarin tampilan layar dari kamera atau handycam ke proyektor atau ke layar atau ke TV gitu, teman-teman. Jadi yang dibutuhin pertama kamera, terus kabel. Di sini kita pakai kabel HDMI. Nah, ini kita pakai kabel HDMI. Kabel HDMI-nya tinggal dicolokin ke sini ke handycam. Kalau udah dicolok, sekarang yang ujung ini kabel HDMI yang ada di ujung ini tinggal kita colokin ke monitor atau ke TV atau ke proyektor jadi pastikan di TV atau di proyektor atau di monitor itu ada input HDMI nya oke langsung aja di sini saya ada monitor monitornya kecil jadi ini anggap aja monitor atau TV ya atau proyektor karena sama aja teman-teman cari input di monitornya ini saya lepas dulu supaya teman-teman bisa ngelihat nah di TV itu biasanya ada banyak input teman-teman contohnya di sini ada input VGA ada input HDMI ada input RCA oke jadi sekarang kita tinggal colokin HDMI nya ke port HDMI yang ada di TV atau monitor nah di sini saya colokin Harusnya secara otomatis tampilan yang ada di TV itu muncul tampilan kamera teman-teman. Ini kenapa item? Karena lensanya masih saya tutup. Ini kita buka. Nah ini udah muncul ya. Teman-teman bisa lihat. Ini tampilannya langsung muncul tampilan dari kamera. Real time tanpa ada delay teman-teman. Meskipun ya ada delay sepersekian detik. Tapi ini tergolong real time tanpa ada delay. Nah ini kameranya udah langsung masuk ya. Nih saya gerak-gerakin. Nah, biasanya orang itu kendalanya apa kalau pakai cara kayak gini? Yang pertama adalah kendalanya kabel. Kabel kurang panjang. Kalau misalkan kabelnya kurang panjang, teman-teman bisa beli kabel HDMI yang lebih panjang. Kalau bawaan kamera biasanya cuma 1 meter setengah. Kalau mau yang lebih panjang, bisa beli kabel HDMI yang panjang. Atau bisa juga menggunakan konverter dari HDMI kabelan kemudian ke HDMI lagi. Jadi bisa lebih panjang. Atau bisa juga menggunakan wireless video transmitter Supaya kameranya bisa jalan-jalan Tapi kamera tetap bisa nyambung ke LED atau proyektor Terus gimana caranya Kalau misalkan kameranya ini kita mau sambungin ke dua monitor teman-teman Kalau sekarang kan monitornya cuma satu Jadi caranya teman-teman harus butuh alat namanya HDMI splitter Contohnya seperti ini Nah alat ini cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah kita masukkan input ke sini satu, artinya ini kamera. Jadi kamera ini kita sambungkan ke sini. Ini kita langsung praktekkan ya. Ini kan dari kamera. Kita colokin langsung ke input di splitter. Nanti di sini kita sambungin ke adapter listrik. Terus outputnya akan jadi empat teman-teman. Nah empat ini bisa kita sambungin ke TV teman-teman. Misalkan. Ini TV 1, TV 2, TV 3, TV 4, dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai 4 TV. Jadi kalau misalkan kita mau nyambungin kamera ini ke banyak TV, bisa pakai alat ini namanya splitter. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja. Oh ya ada catatan lagi. Mungkin ada yang nanya, Bang, kalau kamera di SLR bisa nggak pakai cara kayak gini? Nah jawabannya adalah ada yang bisa dan ada yang nggak. Rata-rata sih nggak bisa. Kenapa? Karena... Kamera DSLR itu rata-rata nggak -rata clean HDMI Karena kalau misalkan kamera itu belum ada fitur clean HDMI Output yang muncul di sini itu adalah output dari layar yang ada di kameranya teman-teman Maksudnya itu akan muncul display indikator baterai, settingan 
kamera itu bakal muncul semua di TV. Makanya untuk tipe DSLR itu rata-rata nggak bisa, meskipun ada yang bisa ya, cuman rata-rata nggak bisa karena nggak ada fitur Clean HDMI. Jadi saran saya kalau misalkan kameranya mau disambungin ke TV, teman-teman lebih bagus pilih handycam atau camcorder atau tipe-tipe mirrorless yang ada fitur Clean HDMI. Oke teman-teman, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.